என்னோட யூடியூப் சேனலில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிப்போம் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி குயிக்காக மூணே மூணு இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ இந்த டார்கெட் ஹண்ட்ரட் சீரீஸ் அப்படின்ற வீடியோ எந்த ஒரு எக்ஸாமுக்காகவும் ஒரே ஒரு எக்ஸாமுக்காகவும் ரெடி பண்ணது கிடையாது நீங்கள் எந்த எக்ஸாம் படித்தாலும் சரி டிஎன்பிஎஸ்சி டேன்செட்டு அப்புறம் நீங்கள் ரயில்வே படிக்கிறீங்க பேங்க் படிக்கிறீங்க எந்த எக்ஸாமுக்கு படித்தாலும் குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் அப்படின்னு உங்கள் சிலபஸில் இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவை பாருங்கள் நீங்கள் தாராளமாக அந்த எக்ஸாம்ஸ் நீங்கள் கிளியர் பண்ணலாம் ரெண்டாவது ப்ராக்டிஸ் வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தேவையான ப்ராக்டிஸ் கொஷன் ஸோ என்னோட ஃபீல் ஃப்ரீ டு லேர்ன் மொபைல் அப்ளிகேஷனில் குவாலிட்டேட்டிவ் ஆப்டிடியூட்னு ஒரு தனி செஷன் இருக்கும் வெறும் தொண்ணூத்தொம்பது ரூபா தான் மறந்துடாமல் போய் வாங்கிடுங்க அதுக்குள்ளே இருக்கிற அத்தனை டாபிக் டெஸ்ட்டும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் வெப்சைட்டு ஃபீல் ஃப்ரீ டு லேர்ன் டாட் காம் போனீங்கன்னா வெப்சைட்குள்ளேயும் இருக்கும் நீங்கள் எதில் வேணாலும் பர்ச்சேஸ் பண்ணி டெஸ்ட் எழுதிக்கலாம் மூணாவது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நிறைய பேருக்கு என்னோட யூடியூப் வீடியோஸ் நிறைய பிடிக்கும் அவங்க வீட்டில் உட்காந்து படிக்கணும்னு நினைப்பாங்க ஆனால் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஜிபி தான் டேட்டா இருக்கும் அவங்களால படிக்க முடியாது அந்த மாதிரி நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா என்னோட அத்தனை யூடியூப் வீடியோஸுமே நீங்கள் ஆஃப்லைனில் பென்ட்ரைவில் காப்பி பண்ணி கொடுத்துருவோம் நீங்கள் வீட்டில் உட்காந்து உங்கள் லேப்டாப்பில் படிச்சுக்கலாம் ஆஃப்லைனில் படிச்சுக்கலாம் நெட்டே இல்லாமல் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு எங்களுக்கு தனி டீம் இருக்குது ஸோ வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் டீட்டெயில் கேளுங்க அவங்க சொல்லுவாங்க எப்படி வாங்கணும் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும் எல்லாமே சொல்லி கொடுப்பாங்க ஸோ என்னோட அத்தனை யூடியூப் வீடியோ ஒவ்வொரு <laughs> நீங்கள் நிறைய பேர் ஒரு பத்து கொஷனை ஷார்ட்கட்டில் படித்து வச்சுட்டு எல்லா கொஷனும் டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் நீங்கள் ஷார்ட்கட்டில் சால்வ் பண்ணணும் சால்வ் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு நீங்கள் நம்பிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் அண்ட் ஒர்க் செட் ஆகாது முடிஞ்ச வரைக்கும் தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் நார்மல் மெத்தடில் ஒரு கொஷனை சால்வ் பண்ண தெரிஞ்சுருக்கணும் லாஸ்ட்டு ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நீங்கள் எந்த மெத்தடில் வேணால் சால்வ் பண்ணலாம் இல்லை ஷார்ட்கட்டோ இல்லை வந்து அந்த யூனிட் டிஜிட் மெத்தடோ இல்லை க்ராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மெத்தடோ எது வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடு மட்டும்தான் உங்களை ஹெல்ப் பண்ணும் சரிங்களா மற்றபடி ஷார்ட்கட்ஸ் எதுவுமே உங்கள் எக்ஸாம்ஸில் ஹெல்ப் பண்ணாது ஓகே ஸோ வந்து இப்போது நம்ம டைம் அண்ட் ஒர்க் இந்த டார்கெட் ஹண்ட்ரட் சீரீஸில் நம்ம இருபது கொஷின் கிட்டே இந்த வீடியோவில் சால்வ் பண்ண போகிறேன் அந்த இருபது கொஷனுமே உங்கள் எக்ஸாம்ஸில் கேட்டது தான் ஆர்பிஐயில் கேட்டது எஸ்பிஐ பிஓவில் கேட்டது ஐபிபிஎஸில் கேட்டது அந்த கொஷின்ஸ் தான் நான் சால்வ் பண்ண போகிறேன் இந்த வீடியோவில் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா என்னோட டைம் அண்ட் ஒர்க்கோட பேசிக் வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துட்டிங்களான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அதோடய பிளேலிஸ்ட் நான் இங்கே காட்டுறேன் இத்தனை வீடியோஸ் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் பேசிக்ஸில் இருந்து டைம் அண்ட் ஒர்க்னா என்ன சிம்பிள் கொஷின் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் எஃபிஷியன்சினா என்ன ஒர்க் அண்ட் வேஜஸ்னா என்ன கொஞ்சம் பேர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பாதியிலே போயிடுவாங்க லீவிங் எப்படி போடணும் சில பேர் ஒர்க் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க பத்து பேர் ஒர்க் பண்ணுவாங்க திடீர்னு இன்னொரு அஞ்சு பேர் வந்து வேலை செய்வாங்க அப்போ பதினஞ்சு பேர் வேலை செய்வாங்க அதுக்கு பேர் ஜாயினிங் ஸோ ஜாயினிங்னா என்ன பண்ணும் எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் பொறுமையாக சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் என்னோட இங்கிலீஷ் சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா டைம் அண்ட் ஒர்க்லேயே பாதி வீடியோஸ் மில்லியன் வியூஸ் கிராஸ் ஆகிருக்கும் சரிங்களா ஏன்னா அவ்வளோ பேர் படிச்சிருப்பாங்க அந்த டைம் அண்ட் ஒர்க் கான்செப்ட்ஸ் ஸோ அந்த வீடியோவில் கூட நான் தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கும் நான் தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் மில்லியன் வீடியோஸ் கிராஸ் பண்ணதுக்கு நீங்களும் பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஸோ அதனால் அத்தனை கான்செப்ட்ஸும் ஃபஸ்ட்டு படிச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இந்த வீடியோ பாருங்கள் இதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் கடைசியில் ப்ராக்டிஸ் ஸோ ப்ராக்டிஸ் ரொம்ப தேவை நூறு கொஷின் ப்ராக்டிஸ் கொடுத்துருப்பேன் என்னோட மொபைல் அப்ளிகேஷன் ஃபீல் ஃப்ரீ டு லேர்ன் இல்லை என்னோட வெப்சைட் ஃபீல் ஃப்ரீ டு லேர்னில் குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட்குள்ளே டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் நாலு டெஸ்ட் இருக்கும் இருபத்தஞ்சி கொஷின் இருபத்தஞ்சி கொஷினாக இருக்கும் மறந்துடாமல் எழுதிடுங்க சரியாப்பா இது இப்படி இந்த இதுதான் ப்ரொசீஜர் ஃபஸ்ட்டு எல்லா கான்செப்ட்ஸும் படிங்க அப்புறம் இந்த வீடியோவை பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் டைம் அண்ட் ஒர்க் போதுமான அளவு தான் நீங்கள் எந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு நீங்கள் போனீங்கனாலும் பாஸ் பண்ணிடலாம் அந்த டைம் அண்ட் ஒர்க் ஒரு ஒரு நிமிஷம் இல்லை நாற்பது செகண்டில் அந்த கொஷினை ஈஸியாக கிராக் பண்ணிடலாம் அதுக்
இப்போ ஒர்க் அண்ட் வேஜஸில் ஒரு கொஷின் வந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ரேஷியோ தான் ரேஷியோவை தான் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ரேஷியோவை கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா அவங்க சேலரியை பிரித்து கொடுக்கறது ஈஸி ஸோ ஒர்க் அண்ட் வேஜஸ்னால எப்போதுமே ஃபஸ்ட்டு ரேஷியோன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் அதே மாதிரி லீவிங்னாலும் சரி ஜாயினிங்னாலும் சரி ஒரு ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதணும் நான் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் அந்த ஈக்குவேஷன் தான் அந்த ஈக்குவேஷனை மட்டும் எழுதிட்டிங்கன்னா லீவிங் ஜாயினிங் ரொம்ப ஈஸி ஸோ அதனால் அந்த ஈக்குவேஷன் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எஃபிஷியன்சி ஏ இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சி தென் பி என்னை விட நீங்கள் வேகமாக வேலை செய்வீங்க இல்லை உங்களை விட நான் பொறுமையாக வேலை செய்வேன் இந்த மாதிரியான எஃபிஷியன்சி கொஷின்ஸ் எல்லாமே தனியாக அது ஒரு வீடியோவில் இருக்குது எல்லா கான்செப்ட்டுமே நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்படி படிக்கலன்னா ஃபஸ்ட்டு அதை படிச்சுருங்க தமிழ் சேனலாக இருக்கட்டும் இல்லை இங்கிலீஷ் சேனலாக இருக்கும் எதுலையாவது போய் படிச்சுருங்க எல்லாம் படித்ததுக்கு அப்புறமா இந்த வீடியோ டார்கெட் ஹண்ட்ரட் சீரீஸை பாருங்கள் ஓகேவா இப்போ நம்ம கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம்ப்பா மொதல் கொஷின் ஸோ த்ரீ மன் கேன் டூ அ ஒர்க் இன் டுவெல் டேஸ் Five women can do a work in eight days, 20 children in three days. If all the men, women, children work together, in how many days will the work be completed? So, இந்த கொஷனை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் தான் ஆனால் நிறைய பேர் இந்த தப்பு பண்ணுவாங்க என்ன தெரியுமா பண்ணுவாங்க த்ரீ மென் கேன் டூ அ ஒர்க் இன் டுவெல் டேஸ் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா த்ரீ மென் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டுவெல்னு எழுதுவாங்க எப்போதும் போல் இதுதான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ரெண்டாவது ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் மென் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டுவெல் இன் டூ த்ரீ அப்படின்னு போடுவாங்க இது மாதிரி எழுத வேண்டாம் இது எப்போ எழுதணும் எப்போ எழுதக்கூடாதுன்னு ஒன்று இருக்குது இதை எப்போ எழுதணும்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ அவங்க கொஷனில் இவங்க எல்லாமே இந்தந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஒரு மென் ஒரு மென் ஒரு மென் ஒரு விமன் ஒரு சில்ட்ரன் மூணு பேர் சேர்ந்து வேலை செஞ்சாங்கன்னா ஒரு ஒர்க்கை எவ்வளோ நாளில் முடிப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டால் தான் ஒரு மண்ணோட ஒர்க்கை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஆனால் அந்த கொஷனை மறுபடியும் படித்து பாருங்கள் இஃப் ஆல் த மென் ஆர் ஒர்க்கிங் கீழே பாருங்கள் இஃப் ஆல் த மென் ஆல் த விமன் ஆல் த சில்ட்ரன்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் அப்படின்னா அர்த்தம் இந்த மூணு மென்னுமே வேலை செய்கிறாங்க அதே மாதிரி அஞ்சு விமனும் வேலை செய்கிறாங்க இருபது சில்ட்ரனும் வேலை செய்கிறாங்க அப்போது ஒரு மென்னோடது கண்டுபிடிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது மூணு மென் வந்து ஒன் பை டுவெல் ஸோ இது மென் வேலை செய்கிறது விமன் பாருங்கள் அஞ்சு விமன் எட்டு நாளில் முடிக்கிறாங்க ஸோ ஒன் பை எயிட்டு அடுத்தது சில்ட்ரன் பாருங்கள் எத்தனை சில்ட்ரன் இருபது சில்ட்ரன் மூணு நாளில் முடிக்கிறாங்க ஸோ அப்போது ஒன் பை த்ரீ அவ்வளோதான் எதுக்காகவும் ஒன் பை டுவெல் இன்ட்டு த்ரீ ஒன் பை டுவெண்ட்டி இன்ட்டு எயிட் போடவே போடாதீங்க இப்படி போட்டிங்கன்னா அது தப்பு அது எப்போ போடணும்னு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது அது எப்போ போடணும்னா ஒருவேளை ஒரே ஒரு மென் ஒரே ஒரு விமன் ஒரே ஒரு சில்ட்ரன் வேலை செஞ்சால் அந்த ஒர்க்கை எவ்வளோ நாளில் முடிக்க முடியும்னு கேட்டாங்கன்னா அப்போ தான் ஒரு பர்சனோட ஒர்க் டேன்னு கண்டுபிடிக்கணும் பட் இங்கே ஆல் மென் ஆல் விமன் ஆல் சில்ட்ரன் அப்போது அஞ்சு மென்னுமே மூணு மென்னுமே வேலை செய்கிறனால அந்த மூணு மென்னோட ஒர்க் டன் ஒன் பை டுவெல் அதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டால் போதும் அதே மாதிரி விமானம் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டால் போதும் சில்ட்ரனோட ஒர்க் டனை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டால் போதும் ஸோ டுவெல் எயிட்டு த்ரீ ஸோ எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோரு ஸோ டுவெல் டூ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோரு எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோரு ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா எயிட்டு ஸோ தேர்ட்டீன் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோரு அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை தேர்ட்டீன் டேஸ் ஸோ எல்லா மென்னு எல்லா விமனு எல்லா சில்ட்ரன் மூணு பேரும் சேர்ந்து இந்த வேலையை செஞ்சாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த வேலையை செஞ்சாங்கன்னா இந்த இருபத்தி நாலு பை பதிமூணு டேஸில் ஒர்க்கை முடிச்சிருவாங்க சரியா இதுதான் இந்த கொஷனோட ஃபஸ்ட்டு கொஷனோட ஆன்சர் போ ஸோ கொஷன் ஈஸியாக இருக்கும் பட் இதெல்லாம் சின்ன சின்ன தப்பு பண்ணுற இடம் தான் அந்த தப்புனால வந்து நீங்கள் அந்த கடைசி ஆன்சர் வரைக்குமே தப்பாக போயிடும் ஸோ அதனால் சொல்கிற சில பெரிய கொஷின்ஸில் கூட இந்த தப்பு நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் ஒவ்வொரு வாட்டி கொஷனை படிக்கும்போது ஒரு மென்னு செய்கிறாங்களா இல்லை எல்லா மென்னும் செய்கிறாங்களான்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ பார்த்துட்டு கொஷனை போடுங்க ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கொஷனோட ஆன்சர் ரெண்டாவது கொஷன் த பார்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன் பை நைன் பாய்ஸ் அண்ட் த்ரீ மென் டூகெதர் in one day is four times the work done by a boy and a man together so what is the respective ratio of work done by a boy and a man so avanga enna kekkranga first nu pathina ratio kekkranga yaarku yaarku ratio kekkranga na boy ku men ku evlo ratio enna ratio la work pandranga nu kekkranga seriya adellam vittittu first point enna solliranga nu paarenga first nam enna kandupidichirom nu paathrom ratio kandupidikanum boy ku men ku irukka ratio kandupidikanum ஆனால் அவங்க ஃபஸ்ட் சென்டென்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா த பார்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன் பை நயன் பாய் அண்ட்
நாலு மடங்கு செய்கிற வேலையை அங்கே அதான் சொல்லியிருக்காங்க மறுபடியும் வேணால் கொஸ்டினை படிச்சு பாருங்கள் த பார்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன் பை நயன் பாய் அண்ட் த்ரீ மென் த பார்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன் நயன் பாய் அண்ட் த்ரீ மென் ஒரு ஒர்க்கை ஒரு நாளில் முடிக்கிறாங்க அந்த ஒர்க்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஒர்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாயும் ஒரு மென்னும் நாலு டைம் செஞ்ச வேலையை இவங்க ஒரே நாளில் முடிக்கிறாங்க அதனால தான் ரெண்டுத்தையும் நான் ஈக்குவேட் பண்ணியிருக்கேன் இதை மட்டும் நீங்கள் எழுத தெரிஞ்சிருச்சுனாலே இந்த கொஷின் ஈஸி தான் எப்போதுமே சரி கொஷனில் இவங்க வந்து இவங்களோட அஞ்சு மடங்கு வேலையை செஞ்சாங்க பத்து மடங்கு வேலையை செஞ்சாங்க அப்படின்னா நீங்கள் நேராக அந்த அஞ்சால் பத்தால் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கனாலே பாதி ஆன்சர் வந்துடும் சரிங்களா ஸோ இப்போது என்ன பண்ணுங்கள் இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுங்கள் நயன் பி ப்ளஸ் த்ரீ எம் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபோர் பி ப்ளஸ் ஃபோர் எம் ஸோ இந்த பி இந்த சைடு வந்துருச்சுன்னா நயன் பி மைனஸ் ஃபோர் பின்னு வரும் இது ஃபோர் எம் மைனஸ் த்ரீ எம் ஃபைவ் பி அவ்வளோதான் ஃபைவ் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு மென் வந்து அஞ்சு மடங்கு பாயின்னு அர்த்தம் சரியா ஒன் இஸ் டு ஃபைவ் ரேஷியோ எப்படி வேணா சொல்லலாம் இப்போ ஃபைவ் இஸ் டு ஒன் இல்லை ஒன் இஸ் டு ஃபைவ் கொஷனில் என்ன கேட்குறாங்களோ அது மாதிரி நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் இப்போ அவங்க கேட்கறது என்ன கேட்குறாங்க பாய் இஸ் டு மென் தானே கேட்குறாங்க ஸோ பாய் மென் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் பை ஃபைவ் இல்லை ஃபைவ் இஸ் டு ஒன்னா மென் இஸ் டு பாய் வந்து ஃபைவ் இஸ் டு ஒன் ஓகேவா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஒரு மென் என்ன வேலை செய்கிறானோ அந்த வேலையை அஞ்சு பாய் செய்வாங்கன்னு அர்த்தம் அஞ்சு பசங்க ஒரு மென் செய்கிற வேலையை செய்வாங்கன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் அவங்களோட ஆன்சர் ஸோ எப்போதுமே சரி ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அவங்க கொஷனில் எப்படி கேட்குறாங்க பாய் மென்னா இல்லை மேன் பாயான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு ஏற்றாப்பில் போடுங்க பட் ப்ரொசீஜர் இது தான் இந்த ஈக்குவேஷன் தான் ப்ரொசீஜர் நாலு மடங்கு அஞ்சு மடங்கு அவங்க செஞ்ச வேலையை நான் செஞ்சேன் அப்படின்னா அவங்களோட வேலை இன்டு ஃபைவ் அந்த வேலையை தான் நான் செஞ்சுருக்கேன் அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு வேலை கண்டுபிடிச்சி அதை ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணி அதை வந்து என்னோடய வேலைக்கு ஈக்குவேட் பண்ணிங்கன்னா தான் ஆன்சர் கிடைக்கும் இங்கேயும் அதே தான் பண்ணியிருக்கோம் அவங்களோட வேலை நாலு மடங்கு செஞ்ச வேலையை தான் இவங்க செய்கிறாங்க அப்போ அவங்களோட ஒரு நாள் வேலை அது இன்ட்டு ஃபோர் ஈக்குவல் டு இவங்க செஞ்ச ஒர்க் சரிங்களா ஸோ இதுதான் ரெண்டாவது கொஷனோட ஆன்சர் மூணாவது கொஷன் ஸோ ஃபோர் எக்ஸாமினர் கேன் எக்ஸாமின் அ சர்டைன் நம்பர் ஆஃப் ஆன்சர் பேப்பர் இன் டென் டேஸ் by working 5 hours a day so for how many hours in a day would two examiner have to work in order to examine twice the number of paper in 20 days in the question a padichu paathale in the days ivlo per vela seiranga ivlo man neram vela seiranga indha maadhiri or question ninga paathinga nalle time and work la adha solve pandrathukku ore or method dhaan theva adu enna nu paathinga na chain rule நீங்கள் செயின் ரூலை படிக்காமல் டைம் அண்ட் ஒர்க் போடவே முடியாது நீங்கள் என்னோடய வீடியோ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் ஃபஸ்ட்டு லெசனே நான் போட்டிருக்கிறது செயின் ரூல்னு தான் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் ஏன்னா அவ்வளோ முக்கியம் இப்போ இந்த செயின் ரூல் ஏன்னா செயின் ரூல்ன்றது வெரி சிம்பிள் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்சனு ஆறு டே ஈக்குவல் டு அதே மாதிரி ரெண்டாவது பர்சனு ஆறு டே இஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் ஒன் பை ஒர்க் டூ இது தான் செயின் ரூல் இதை உட்காந்து நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணணும்னு கூட கிடையாது ஏன்னா இது ஒரு பேசிக்கு இப்போ நான் எவ்வளோ வேலை செஞ்சுருக்கேன் அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிப்போம் நான் எவ்வளோ நேரம் வேலை செஞ்சுருக்கேன் எவ்வளோ மணி நேரம் வேலை செஞ்சுருக்கேன் எத்தனை பேரோட வேலை செஞ்சுருக்கேன் அதை நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா என்னோடய மொத்த வேலை என்னன்னு தெரிஞ்சிடும் ஒரு பத்து பேர் பத்து மணி நேரம் வேலை செய்கிறாங்க அஞ்சு நாளைக்கு வேலை செய்கிறாங்க எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அவங்க செஞ்ச வேலை என்னன்னு தெரிஞ்சிடும் அதுதான் இங்கே இருக்குது பர்சன் ஆர் டே ஈக்குவல் டு அவங்களோட ஒர்க்கு இதுக்கு பேர் தான் செயின் ரூல் நீங்கள் டைம் அண்ட் ஒர்க் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நூறு கொஷின் ஒரு டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் எண்பது கொஷின் செயின் ரூலில் தான் சால்வ் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா அவ்வளோ முக்கியம் அந்த செயின் ரூலு அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு லெசனே செயின் ரூல் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அவங்க என்ன சொல்லாங்க பாருங்களேன் நாலு எக்ஸாமினர் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டேட்டா எடுத்துக்கலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு மேலே எடுத்துக்கலாம் எவ்வளோ பேர் வேலை செய்கிறாங்க நாலு பேர் வேலை செய்கிறாங்க எவ்வளோ மணி நேரம் வேலை செய்கிறாங்க அஞ்சு மணி நேரம் வேலை செய்கிறாங்க எவ்வளோ நாள் வேலை செய்கிறாங்க பத்து நாள் வேலை செய்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு டேட்டா டிவைடட் பை ரெண்டாவது டேட்டா பாருங்கள் ஃபார் ஹவு மெனி ஹவர்ஸ் எவ்வளோ மணி நேரம் வேலை செஞ்சாங்கன்னு ரெண்டாவது டேட்டாவில் தெரியாது இந்த ஹவர்ஸ் நம்மளுக்கு என்னென்னு தெரியாது அது அப்படியே வச்சுருங்க எவ்வளோ வேலை செய்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எக்ஸாமினர் இங்கே நாலு பேர் வேலை செஞ்சாங்க பட் இங்கே ரெண்டு பேர் தான் வேலை செய்கிறாங்க எத்தனை நாள்
ஏதோ கொஞ்சம் பேப்பர் அந்த பேப்பரை எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிட்டேன் அதுதான் அவங்க செஞ்ச வேலை கரெக்டாக அவங்க செஞ்ச வேலை என்னென்னா அவங்க பேப்பர் திருத்தியிருக்காங்க ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் பேப்பர் திருத்தியிருக்காங்க ரெண்டாவது பேர் எவ்வளோ பேப்பர் திருத்தியிருக்காங்கன்னா ஃபார் ஹவ் மெனி ஹார்ஸ் டூ எக்ஸாமினர் ஆ ஒர்க் இன் எக்ஸாமின் டூ ட்வைஸ் த நம்பர் ஆஃப் பேப்பர் இவங்க எவ்வளோ பேப்பர் திருத்தினாங்களோ அதை விட ரெண்டு மடங்கு திருத்தணும் அப்போ டூ எக்ஸ் இப்போ இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் கிடச்சிடும் இப்போ எக்ஸ் எக்ஸாக அடிச்சுருங்க இந்த இந்த டென்னு இந்த டுவெண்ட்டியை ரெண்டு வாட்டி அடிச்சுருங்க டூ டூ ஃபோர் இதை அடிச்சுருங்க அவ்வளோதான் எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடுச்சு டூ இந்த சைடு போயிடுச்சுன்னா டென் ஈக்குவல் டு எச் அப்போ எவ்வளோ மணி நேரம் தேவைப்பட்டுருக்கோன்னா பத்து மணி நேரம் தேவைப்பட்டிருக்கோம் அவ்வளோதான் ரைட் ஸோ இதுதான் செயின் ரூல் இந்த செயின் ரூலை வச்சு நான் ஒரு எட்டு பத்து கொஷின் சால்வ் பண்ணியிருப்பேன் ஃபஸ்ட்டு லெசனில் செயின் ரூல் படிக்காமல் டைம் அண்ட் ஒர்க் படிக்க முடியாது அதுதான் லாஜிக்கே அதுதான் டைம் அண்ட் ஒர்க்கை நீங்கள் சால்வ் பண்ணோன்னா செயின் ரூல் முக்கியம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது கொஷனோட ஆன்சர் நாலாவது கொஷன் So, A and B together complete a piece of work in T days. If A alone completes the work in T plus 3 day and B alone complete a piece of work in T plus 12 day, what is T? So, the question is, if you look at the T, T is confused, but basic is, if you have a piece of work in T plus 3 day, what is T? So, the question is, if you have a piece of work in T plus 3 day and B alone complete a piece of work in T plus 12 day, what is T? So, the question is, if you have a piece of work in T plus 3 day, what is T? So, A is equal to 10 day. So, A is equal to 1 by 10. அதே தான் இங்கேயும் பண்ணணும் பாருங்களேன் ஏ மட்டும் ஒரு வேலை எவ்வளோ நாளில் முடிக்கிறாங்கன்னா டி ப்ளஸ் த்ரீ டேஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை பார்த்து ஒன்றும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க அப்போ ஏவோட ஒரு நாள் வேலை ஒ ஒன் டிவைடட் பை டி ப்ளஸ் த்ரீ அவ்வளோதான் அதே மாதிரி பி மட்டும் ஒரு வேலை எவ்வளோ நாளில் முடிக்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா டி ப்ளஸ் டுவெல் டேஸில் முடிக்கிறாங்க ஸோ ஒன் டிவைடட் பை டி ப்ளஸ் டுவெல் ஸோ ஒரு கஷ்டமே கிடையாது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு மட்டும் பாருங்கள் அவ்வளோதான் சரியா டி கொடுத்தாலும் சரி எக்ஸு கொடுத்தாலும் சரி ஏ கொடுத்தாலும் சரி கான்செப்ட் ஒன்று தான் ஏ இவ்வளோ நாளில் வேலையை முடிக்கிறான்னா ஏவோட ஒரு நாள் வேலை பியோட ஒரு நாள் வேலை ஃபஸ்ட் கொஷனில் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஏவும் பியும் சேர்ந்து அந்த வேலையை டீ டேஸில் முடிச்சுருவாங்க ஸோ ஏவும் பியும் டீ டேஸில் முடித்தாங்கன்னா ஒரு நாள் வேலை ஒன் பை டி அவ்வளோதான் ஸோ இந்த டீயோட ஏவோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஒன் டிவைடட் பை டி ப்ளஸ் த்ரீ பியோட வேல்யூ ஒன் டிவைடட் பை டி ப்ளஸ் டுவெல் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை டி இதை சால்வ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த டீயோட வேல்யூ தெரிஞ்சிடும் ஏன்னா அவங்க கேட்குறது டீ தான் என்னென்னு கேட்குறாங்க ரைட்டா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் டி ப்ளஸ் டுவெல் டி ப்ளஸ் த்ரீ டிவைடட் பை டி ப்ளஸ் த்ரீ டி ப்ளஸ் டுவெல் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை டி ஸோ இதை பண்ணிங்கன்னா டூ டி இது டுவெல் ப்ளஸ் த்ரீன்றது ஃபிஃப்டீனு ஸோ டிவைடட் பை இதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ டி டி பண்ணிங்கன்னா டி ஸ்கொயரு ப்ளஸ் டுவெல் டி ப்ளஸ் த்ரீ டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டி ஸோ மேலே இருக்கிறது அப்படியே இருக்கட்டும் ஸோ டூ டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீனு டிவைடட் பை டுவெல் டி த்ரீ டின்றது ஃபிஃப்டீன் டி ஸோ டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டி இந்த டி இந்த சைடு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன் டூ டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் டி ஈக்குவல் டு டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ ஃபிஃப்டீன் டி ஃபிஃப்டீன் டி அடிச்சுருங்க டூ டி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர்ன்றது வெறும் டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸு அப்போ டீன்றது சிக்ஸ் டே அவ்வளோதான்ப்பா வேகமாக எதுவும் சால்வ் பண்ணிட்டேன்னு தெரியல பட் ஓகே தானே ரொம்ப வேகமாக நான் சால்வ் பண்ண மாதிரி இல்லை ஆனால் இதுதான் மெத்தட் ஓகேவா இந்த இப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் கொஷனை பார்த்து பயந்துட வேண்டாம் என்னடா டி டீன்னு இருக்கேன்னு ப்ரொசீஜர் சேம் இங்கே டென்னு டுவெண்ட்டின் எழுதுறதுக்கு பேர் டி ப்ளஸ் த்ரீ டி ப்ளஸ் டுவெல்னு போடுறோம் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் க்ராஸ் மல்டிப்ளைனா இது இந்த சைடு போயிடும் இது இந்த சைடு போயிடும் கீழே இருக்க ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ கீழே இருக்க ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் இந்த டீயை வச்சு டீயும் இந்த டீயை வச்சு டுவெல் அப்புறம் த்ரீயை வச்சு த்ரீ த்ரீயை வச்சு டுவெல் அவ்வளோதான் இங்கே கீழே வந்துடும் ஸோ டுவெல் டி த்ரீ டி பண்ணிங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் டி அதான் இங்கே போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நார்மலாக எப்பயும் போல் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் இங்கே இருக்கிற ஃபிஃப்டீன் டி இன் சைடு வந்துச்சுன்னா மைனஸில் வரும் ஸோ ரெண்டுத்தையும் அடித்தாச்சு அதே மாதிரி டூ டி ஸ்கொயர் இது இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா மைனஸ் டி ஸ்கொயர் டூ டி ஸ்கொயரும் டி ஸ்கொயர்னா வெறும் டி ஸ்கொயர் ஸோ டி ஸ்கொயர் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ டி வந்து சிக்ஸ் அவங்க அதான் கேட்டிருந்தாங்க அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா வேல்யூ ஆஃப் டி என்னென்னு தான் கேட
அதே வேலையை இவ்வளோ நாள் எத்தனை பேர் செய்யணும் இந்த மாதிரியான கொஷின் கேட்டாலே அந்த செயின் ரூல் தான்ப்பா ஓகேவா செயின் ரூலை மட்டும் மறந்துடாதீங்க இப்போ தான் சொல்லிக் கொடுத்தேன் செயின் ரூலு அந்த பர்சன் ஆர் டே ஈக்குவல் டு அவங்க செஞ்ச வேலை அதே மாதிரி பர்சன் ஆர் டே ரெண்டாவது டேட்டாவில் அவங்க செஞ்ச வேலை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு செஞ்ச வேலையும் செகண்ட் செஞ்ச வேலையும் ரெண்டுமே ஒரே வேலை தான் அங்கே பாருங்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பன்னெண்டு பேர் எவ்வளோ பர்சன் பன்னெண்டு பேர் ஓகேவா எவ்வளோ மணி நேரம் ரெண்டு டேட்டாலுமே அவங்க அவர்ஸை கொடுக்கல அவர்ஸ் கணக்கு எடுத்துக்க வேண்டாம் எவ்வளோ டேஸ் வேலை செய்கிறாங்க பத்து நாள் வேலை செய்கிறாங்க டு டூ சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் அதே வேலையை தான் ரெண்டாவது பேரும் செய்கிறாங்க ரெண்டு வேலையுமே ஒன்று தான் ஒன் பை ஒன்று தான் கரெக்டாக இப்போ ரெண்டு கொஷனுக்கு முன்னாடி ரெண்டு மடங்கு வேலைன்றதுனால ஒன்று டூ எக்ஸ்னு போட்டோம் பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வேலையுமே ஒரே வேலையை தான் செய்கிறாங்க ஒன்றுனே வச்சுக்கலாம் டிவைடட் பையில் எவ்வளோ பேர் வேலை செய்யணும் அந்த பர்சன் நம்மளுக்கு தெரியாது அதே வேலையை எட்டு நாள் செஞ்சாங்கன்னா எவ்வளோ பேர் தேவை இப்போ க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஸோ டுவெல் இன்ட்டு டென்னுன்றது பி இன்ட்டு எயிட்டு ஃபோர் ஆல் அடிச்சிங்கன்னா த்ரீ ஃபோர் ஆல் அடிச்சிங்கன்னா டூ ஒன்று ஃபைவ் ஸோ எவ்வளோ பேர் தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு பர்சன்ட் ஸோ ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் ஓகேவா ரொம்ப சிம்பிள் பா இவ்வளோ எழுதி தான் அந்த கொஷினை சால்வ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த ஒரே ஸ்டெப்லேயே ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சிடலாம் பட் அந்த ஸ்டெப் எப்படி வந்துச்சுன்றதான் நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா கொஷினை படிக்கும்போதே இத்தனை பேர் வேலை செய்கிறாங்க இவ்வளோ மணி நேரம் வேலை செய்கிறாங்க அதே வேலையை இவ்வளோ பேர் செஞ்சு எவ்வளோ மணி நேரத்தில் வேலை செய்ய முடியும் அப்படின்னு அந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் கேட்டாலே அது செயின் ரூல் தான் சரிங்களா ஸோ இதுதான் இந்த கொஷனோட ஆன்சர் அடுத்த கொஷன் ஸோ ஸ்ருதி டேக்ஸ் டென் டேஸ் டு ஃபினிஷ் அ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் வைல் சங்கர் டேக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் டு ஃபினிஷ் த பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் ஹரிஷ் ஒர்க் டுவைஸ் ஆஸ் ஃபாஸ்டஸ் ஸ்ருதி ஸோ ஹவு மெனி டேஸ் வில் த்ரீ ஆஃப் தம் டூ கெதர் டு ஃபினிஷ் த சேம் பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் சிம்பிளான கொஷின் பா கொஷின் பார்க்க தான் அம்மோ ரொம்ப அப்படியே இது பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்ருதி வந்து எவ்வளோ நாளில் ஒரு ஒர்க்கை முடிக்கிறாங்க பத்து நாளில் ஒரு ஒர்க்கை முடிக்கிறாங்க அப்போ ஸ்ருதியோட ஒன் டே ஒர்க் என்ன ஒன் பை டென் இதில் பிரச்சனை இல்லை அடுத்து பாருங்களேன் அடுத்து யார் கொடுத்துருக்காங்க சங்கர் சங்கர் வந்து ஒரு ஒர்க்கு எவ்வளோ நாளில் முடிக்கிறாங்க ஃபிஃப்டீன் டேஸ் அப்போ சங்கரோட ஒரு நாள் வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் இதுலேயும் நம்மளுக்கு வந்து பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா எல்லாமே டேரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க இந்த லாஸ்ட்டில் ஒருத்தர் கொடுத்துருக்காங்களா ஹரீஷ் ஹரீஷ் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் டுவைஸ் ஆஸ் ஃபாஸ்ட் ஆஸ் ஸ்ருதி இந்த ஹரீஷ் மட்டும்தான் கொஞ்சம் முக்கியம் தப்பு பண்ணாமல் எழுதணும் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஹரீஷ்னா ஸ்ருதி வேலை செய்கிறத விட ரெண்டு மடங்கு வேலை சீக்கிரம் செஞ்சிருவோம் அப்படின்னா ஸ்ருதி வந்து பத்து நாளில் ஒரு ஒர்க்கை முடிக்கிறாங்கன்னா ஹரீஷ் வந்து அஞ்சு நாள்லேயே ஒர்க்கை முடிச்சிருவான் சில பேர் மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இதை ஒன் பை டுவெண்ட்டின்னு போட்டுருவாங்க ஃபைவ்க்கு பதிலாக அவங்க என்ன நினச்சிப்பாங்கன்னா இந்த டென்னு டுவைஸ்னா டுவெண்ட்டின்னு நினச்சிப்பாங்க டுவெண்ட்டி கிடையாது இப்போது ஸ்ருதி வந்து பத்து நாளில் வேலையை முடிக்கிறாங்க ஹரீஷ் வந்து ஸ்ருதியை விட வேகமாக வேலை செய்கிறான்னா அப்போ பத்து நாளில் விட கம்மியாக தான் வேலை செய்வான் ஏன்னா சீக்கிரம் முடிச்சிருவான் இல்லை வேலை ஏன்னா இவன் வேகமாக வேலை செய்கிறவன் ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹரீஷ் வந்து டுவைஸ் ஃபாஸ்டர் ரெண்டு மடங்கு சீக்கிரம் வேலையை முடிச்சிருவான்னு அர்த்தம் அப்போ பத்து நாளில் முடிக்க வேண்டிய வேலையை ஸ்ருதி செய்கிற வேலையை ஹரீஷ் வந்து அஞ்சே நாளில் முடிச்சிருவான் இங்கே இருபதுன்னு மட்டும் போட்டுறாதீங்க இருபதுன்னு போட்டால் தப்பு ஸோ இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் மற்ற எல்லாமே ஈஸி தான் ஏன்னா மூணு வேல்யூமே அப்படி அப்படியே கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டு வேல்யூ அப்படியே கொடுத்துட்டாங்க இந்த ஒரு வேல்யூ மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக எழுத தெரிஞ்சிருச்சுன்னா மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா மூணு பேரும் சேர்ந்து செஞ்சால் எவ்வளோ நாளில் முடிப்பாங்கன்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஒன் பை ஃபிஃப்டீனு இது வந்து ஒன் பை ஃபைவ் எல்சிஎம் எடுங்க டென் ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ்னா எல்சிஎம் வந்து தேர்ட்டி ஸோ த்ரீ டூ சிக்ஸு ஸோ லெவன் பை தேர்ட்டி ஸோ லெவன் பை தேர்ட்டி இது மேலே போச்சுன்னா தேர்ட்டி பை லெவன் டேஸ் அவ்வளோதான் ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு பேரும் சேர்ந்து செஞ்சாங்கன்னா முப்பது பை பதினோரு நாளில் வேலையை முடிச்சிருவாங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ இதுதான் அந்த கொஷனோட ஆன்சர் ஈஸியான கொஷின் பட் நீங்கள் அதை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதாவது அந்த டுவைஸ் ஃபாஸ்டர் டுவைஸ் ஸ்லோவர் 25% ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸ்லோவர் இதெல்லாம் எஃபிஷியன்சியில் வரும் எஃபிஷியன்ஸ் சொல்லி கொடுத்து
ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் முக்கியமான கொஷின்ப்பா ஏன்னா அவங்க எக்ஸாம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கொஷின்ஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதாவது ஏ அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க ஏவும் பியும் இவ்வளோ நல்ல வேலையை முடிப்பாங்க பியும் சியும் இவ்வளோ நல்ல வேலையை முடிப்பாங்க கடைசியாக என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பி வந்து இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து எஃபிஷியன்ட் சியை விட எஃபிஷியன்ட் அப்போது ஏவும் சியும் இந்த வேலையை செஞ்சாங்கன்னா எவ்வளோ நல்ல முடிப்பாங்க இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னென்னா ஏவும் சியும் சேர்ந்து இந்த வேலையை எவ்வளோ நாளில் முடிப்பாங்க இது தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஆனால் ஏ மட்டும் ஒரு வேலை எவ்வளோ நாளில் முடிப்பாங்க நீங்கள் கொடுக்கல சி மட்டும் எவ்வளோ நாளில் வேலையை முடிப்பாங்கன்னு கொடுக்கல ரெண்டுமே கொடுக்கல அப்போ ரெண்டுமே நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த ஒரே ஒரு பாயிண்ட்டை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அது என்ன பாயிண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பி இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மோர் எஃபிஷியன்ட் தென் சி எஃபிஷியன்சியில் நான் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் பியும் சியும் எஃபிஷியன்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பி வந்து சியை விட இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் அதிகமாக அது எஃபிஷியண்ட்டாக வேலை செய்வோம் அப்போது சி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வேலை செஞ்சாங்கன்னா பி வந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியண்ட்டாக இருப்போம் இது வந்து எஃபிஷியன்சி ரேஷியோ இது அப்படியே டைம் டேக்கனுக்கு ரேஷியோவாக மாற்றினீங்கன்னா இது மாறி வந்துடும் ஹண்ட்ரடு இங்கே ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்துடும் கரெக்டாக இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இது ஃபோர் இது ஃபைவ் ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ரேஷியோ இது ஒரு வேலை உங்களுக்கு தெரியலன்னா நீங்கள் எஃபிஷியன்சி படிக்கலன்னு அர்த்தம் என்னோடய வீடியோ ஓகேவா எப்போதுமே எஃபிஷியன்சியும் டைம் டேக்கனும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் மாறும்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒருத்தர் வே நல்ல எஃபிஷியன்ட் ஒரு குயிக்காக வந்து ஒர்க் பண்ணுற ஒருத்தராக இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட டைம் டேக்கன் கம்மியாக இருக்கும் கரெக்டு தானே இந்த செவரை நான் வேகமாக பெயிண்ட் அடிக்கிறேன் அப்படின்னா நான் வேலையை சீக்கிரம் முடிப்பேன் ஸோ நான் வேகமாக இருந்தேன் என்னோட எஃபிஷியன்சி வேகம்னா என்னோட டைம் டேக்கன் கம்மி அதுதான் இங்கே சொல்ல வரேன் இங்கே ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சியை விட பி எஃபிஷியன்ட் அப்படின்னா இது அப்படியே மாறி வரும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நான் நாலு நாளே ஒரு ஒர்க்கை முடிச்சிருவேன் ஆனால் சி வந்து அஞ்சு நாள் எடுத்துப்பான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மோர் எஃபிஷியன்ட் பி ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்போ பி மட்டும் ஒரு ஒர்க்கை ஃபோர் எக்ஸ் டேஸில் முடிச்சிருவான் சி ஒரு ஒர்க்கை ஃபைவ் எக்ஸ் டேஸில் முடிப்பான் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேலை செய்கிறாங்க ஃபோர் எக்ஸு ஃபைவ் எக்ஸ் எவ்வளோ நாளில் வேலையை முடிப்பாங்கன்னு கொஷின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபார்ட்டி பை த்ரீ டேஸ் ஸோ ஃபார்ட்டி ஒன் பை ஃபார்ட்டி பை த்ரீன்றது த்ரீ பை ஃபார்ட்டின்னு வரும் ஸோ இதை பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் எக்ஸு ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸு டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபார்ட்டி ஸோ நைன் எக்ஸ் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ஸ்கொயரு த்ரீ டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி ஸோ இதை தான் அடிச்சுடுங்க So 120 இது டூ டைம்ஸ் போயிடும் இது ஒன்று இது த்ரீ டைம்ஸு அப்போ எக்ஸுன்றது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எக்ஸோட வேல்யூ சிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக போட்டிங்க சிக்ஸு போட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் பி மட்டும் ஒரு ஒர்க்கை இருபத்தி நாலு நாளில் முடிச்சிருவான் சி மட்டும் ஒரு ஒர்க்கை முப்பது நாளில் முடிச்சிருவோம் அவ்வளோதான் ஒரு டேட்டா வச்சு நான் பியும் சியும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ எனக்கு சி தெரிஞ்சிருச்சு அடுத்தது இப்போ ஏ கண்டுபிடிக்கணும் அதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்லேயே கொடுத்துருந்தாங்களே ஏவும் பியும் சேர்ந்து செவன்டி டூ பை செவன் டேஸில் முடிச்சிருவாங்க கரெக்டாக ஸோ ஏவும் பியும் சேர்ந்து எவ்வளோ நாளில் முடிப்பாங்கன்னா செவன் ஒன் டிவைடட் பை செவன் செவன்டி டூனா இங்கே மேலே வந்து செவனும் கீழே செவன்டி டூ டேஸில் முடிச்சிருவாங்க நம்மளுக்கு ஏ தெரியாது ஆனால் பி தெரியும் இருபத்தி நாலு நாளில் வேலையை முடிச்சிருவோம் ஸோ ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் பை செவன்டி டூ ஸோ ஏன்றது செவன் பை செவன்டி டூ மைனஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி டூ செவன் த்ரீ டைம்ஸு ஸோ ஃபோர் பை செவன்டி டூ அதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஃபோர் சார் ஃபோர் எயிட்டீனு அப்போ ஏன்றது ஒன் பை எயிட்டீன் அவ்வளோதான் இப்போ எல்லா வேலையும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் பாருங்கள் ஏ மட்டும் ஒரு ஒர்க்கை பதினெட்டு நாளில் முடிச்சிருவோம் பி மட்டும் ஒரு ஒர்க்கை இருபத்தி நாலு நாளில் முடிச்சிருவோம் சி மட்டும் ஒரு ஒர்க்கை முப்பது நாளில் முடிச்சிருவோம் இதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க ஏவும் சியும் சேர்ந்து வேலை செஞ்சாங்கன்னா ஸோ ஏ வந்து ஒன் பை எயிட்டீனு சி வந்து ஒன் பை தேர்ட்டி சேர்ந்து வேலை செஞ்சாங்கன்னா எவ்வளோ நாளில் முடிப்பாங்கன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதை எல்சிஎம் எடுத்துட்டிங்கன்னு சொன்னால் நைன்டி ஃபைவ் டைம்ஸு த்ரீ டைம்ஸு ஸோ எயிட் பை நைன்டி டூ ஆல் அடிச்சிங்கன்னு சொன்னால் ஃபோர் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அப்போ எவ்வளோ நாளில் ஒரு ஒர்க்கை முடிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபோர் டேஸ் ஸோ ஏவும் சியும் சேர்ந்து வேலை செஞ்சாங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு பை நாலு நாளில் முடிச்சிருவாங்க சரியாப்பா வேகமாக சால்வ் பண்ணல சால்வ
இது இது அவ்வளோதான் எவ்வளோ சின்னது பாருங்கள் நாற்பத்தஞ்சு செகண்டே இல்லை ஒரு நிமிஷம் இந்த கொஷினை நீங்கள் போட்டுடலாம் சரியா அந்த ப்ராக்டிஸும் அதுதான் தேவை அதனால தான் டெஸ்ட் எழுத சொல்கிறது அந்த ப்ராக்டிஸ் தான் உங்களுக்கு தேவை சரிங்களா இந்த கொஷனோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபோர் டேஸ் அடுத்த கொஷன் ஸோ ஃபோர் கேர்ள்ஸ் கேன் டூ அ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் எயிட் டேஸ் த்ரீ பாய்ஸ் கேன் டூ அ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் நைன் டேஸ் செவன் மென் டூ டேஸ் ஃபைவ் உமன் ஃபோர் டேஸ் ஊ இஸ் லீஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் அந்த கொஷனை படித்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா யார் எஃபிஷியன்ட் ரொம்ப கம்மின்னு கேட்குறாங்க இந்த மாதிரியான கொஷனுக்கு சில பேர் ரேஷியோ கண்டுபிடிப்பாங்க ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா யார் கம்மியான ரேஷியோவில் இருக்காங்க யார் அதிகமான ரேஷியோவில் இருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு அதில் யார் லீஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் யார் மோர் எஃபிஷியன்ட்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஒரு மெத்தட் இல்லை இன்னொரு மெத்தட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு கேர்ளோட ஒர்க் டன் என்ன அதே மாதிரி ஒரு மென்னோட ஒர்க் டன் என்ன ஒரு பாயோட ஒர்க் டன் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிப்பாங்க அது ஒரு மெத்தட் என்ன கேட்டால் இவங்க எல்லாருமே வெவ்வேறு ஒர்க்கை செய்யவே இல்லை எல்லாரும் செய்கிறது ஒரே ஒர்க் தான் அங்கே பாருங்களேன் ஃபோர் கேர்ள்ஸ் கேன் டூ அ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் எயிட் டேஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பாருங்கள் த்ரீ பாய்ஸ் கேன் டூ அ சேம் பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் கேர்ள்ஸும் அதே ஒர்க்கை தான் பண்ணாங்க பாய்ஸும் அதே ஒர்க்கை தான் பண்ணுறாங்க மிச்சம் இருக்கிற நாலு பேருமே அதே ஒர்க்கை பண்ணுறனால அப்படியே ஈக்குவேட் பண்ணிவிடுங்க சரியா ஃபோர் இன்ட்டு எயிட்டு அடுத்து பாருங்கள் த்ரீ பாய்ஸ் வந்து ஒம்பது நாலு செவன் மென் வந்து ரெண்டு நாலு அஞ்சு விமன் வந்து நாலு நாலு இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இதை பண்ணுங்கள் எயிட் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி டூ நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் ஃபோர்ட்டீன் இது பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி இது யார் கேர்ள்ஸு இது பாய்ஸு இது பார்த்தீங்கன்னா மென் இது பார்த்தீங்கன்னா விமன் இப்போது எல்லாருமே ஒரே ஒர்க்கை தானே செய்கிறாங்க ஏதோ ஒரு ஒர்க்கை தானே செய்கிறாங்க அந்த ஒர்க்கை செய்கிறதுக்கு சரிங்களா முப்பத்தி ரெண்டு கேர்ள்ஸ் தேவைப்படுது இருபத்தேழு பாய்ஸ் தேவைப்படுது பதினாலு மென் தேவைப்படுது இருபது விமன் தேவைப்படுது அப்போது இதில் ஒரு ஒர்க்கை செய் ஒரே ஒரு ஒர்க்கை செய்கிறதுக்கு யார் அதிகமாக தேவைப்படுறாங்கன்னா கேர்ள்ஸ் தான் அதிகமாக தேவைப்படுறாங்க சரியா இப்போ பதினாலு மென் சேர்ந்தாங்கன்னா இந்த ஒர்க்கை முடிச்சுட்டாங்க இவங்க மோர் எஃபிஷியன்ட் ஏன் பதினாலு பேர் தான் தேவை ஆனால் கேர்ள்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு பேர் தேவை அப்போ என்ன அர்த்தம் அவங்க தான் லெஸ் எஃபிஷியன்ட் பொறுமையாக வேலை செய்கிறவங்கன்னு அர்த்தம் வேகமாக வேலை செய்கிறவங்க ரொம்ப எஃபிஷியன்ட் அதிகமாக யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா மென்னு தான் அதிகம் ஏன்னா இந்த வேலை செய்கிறதுக்கு வெறும் பதினாலு பேர் போதும் ஆனால் இதே வேலை செய்கிறதுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு கேர்ள்ஸ் தேவைப்படுது அப்போ யார் லெஸ் எஃபிஷியன்ட் கேர்ள்ஸ் தான் லெஸ்ட் எஃபிஷியன்ட்டு யார் மோர் எஃபிஷியன்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மென் இப்போ அவங்க கொஷனில் என்ன கேட்குறாங்க லீஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் யார் கம்மியான எஃபிஷியன்ட்டுன்னு கேட்குறாங்க அப்போ கேர்ள்ஸ் தான் லீஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் சரிங்களா ஸோ இது தான் ஆன்சர் இப்படி தான் நம்ம போடணும்ப்பா இது ரேஷியோ சில பேர் வந்து இதை கேன்சல் பண்ணி ரேஷியோ கண்டுபிடிப்பாங்க இல்லை இதை கே இதை வந்து தனித்தனியாக ஒன் மென் ஒன் விமன்னு கண்டுபிடிப்பாங்க அதெல்லாம் நம்ம எதுவுமே இங்கே தேவைப்படாது ஏன்னா ஏதாவது வெவ்வேறு ஒர்க்கை செய்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த சில்ட்ரன் வந்து வேறு ஒரு ஒர்க்கை செய்கிறாங்க இந்த மென் வந்து வேறு ஒரு ஒர்க்கை செய்கிறாங்கன்னா அந்த மாதிரி இடத்துல தான் நம்ம வந்து ரேஷியோ இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இந்த கொஷனுக்கு நம்ம ரேஷியோ தேவையில்லை எதனாலனா எல்லோரும் செய்கிறது ஒரே ஒர்க்கு தான் சேம் பீஸ் ஆஃப் ஒர்க்கு தான் அதனால் எல்லாத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் கிடச்சிடும் சரிங்களா இதுதான் இந்த கொஸ்டனோட ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் ஸோ டூ மென் அலோன் ஆர் த்ரீ விமன் அலோன் கேன் கம்ப்ளீட் அ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் ஃபோர் டேஸ் இன் ஹவு மெனி டேஸ் கேன் ஒன் விமன் அண்ட் ஒன் மேன் டூ கெதர் கேன் கம்ப்ளீட் த சேம் பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின் இது ஏன் இந்த கொஷனை நான் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு டீச் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் நான் சொல்லியிருந்தேன் நாலு மென் இத்தனை சில்ட்ரன் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணால் ஒரு கொஷின் எப்படி சால்வ் பண்ணும் இல்லை ஒரு மென் ஒரு விமன் மட்டும் ஒர்க் பண்ணால் எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷனுக்கும் இந்த கொஷனுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸை பாருங்கள் ஸோ டூ மென் சரிங்களா டூ மென் மட்டும் ஒர்க் எவ்வளோ நாளில் முடிக்கிறாங்க நாலு நாளில் ஒன் பை ஃபோர் அதே மாதிரி மூணு விமன் மட்டும் இந்த ஒர்க் எவ்வளோ நாள் முடிக்கிறாங்க ஒன் பை ஃபோர் நாலு நாளில் முடிக்கிறாங்க ஆனால் இதே கொஷனை ஃபஸ்ட்டு அதாவது இதே வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டு கொஷனில் இதை ரெண்டுத்தையும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கவே மாட்டேன் டேரெக்டாக ஒன் பை ஃபோர் ஆட் பண்ணியிருப்பான் ஆனால் இங்கே நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒன் மென் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எயிட்டு ஒன் விமன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டுவெல் இப்போ உங்கள் கொஷனில் என்ன கேட்டிருக்காங்க என் ஹவு மெனி டேஸ் ஒன் விம
இஃப் ஃபோர் மென் ஏதோ கொடுத்துருந்தாங்க ஆல் மென் ஒர்க்கிங் ஆல் சில்ட்ரன் ஒர்க்கிங்னாங்க அதனால் அந்த நாலு மென்ல இருந்து ஒரு மேனை நான் கண்டுபிடிக்கல அந்த நாலு மென்னை அப்படியே வச்சுட்டு தான் சம்ம போட்டேன் ஆனால் இந்த கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா இன் ஹவு மெனி டேஸ் கேன் ஒன் மென் ஒன் விமன் சொல்லியிருக்காங்க அப்போனா நம்ம என்ன பண்ணணும் ரெண்டு மென் ஒன் பை ஃபோர்னா அப்போ ஒரு மென் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சி அந்த ஒரு மேனை தான் நம்ம ஆட் பண்ணணும் கொஷின் சில இடத்துல உங்கள் எக்ஸாம்ஸில் ப்ரில்லம்ஸ் எக்ஸாம்ஸில் ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் தப்பு பண்ணிடுவீங்க இந்த இடம் சின்னதாக ஒரு மிஸ்டேக் நடந்துச்சுன்னா கொஷினோட ஆன்சரே மாறிடும் ஸோ அதனால தான் இவ்வளோ பொறுமையாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த கொஷனுக்கும் இந்த கொஷனுக்கும் இது தான் வித்தியாசம் இப்படி தான் நீங்கள் சால்வ் பண்ணும் இனிமேட்டு இந்த மாதிரி கொஷின் இருக்காது பட் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக அந்த ஃபஸ்ட்டு கொஷனுக்கும் இந்த கொஷனுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இதுதான் இந்த கொஷனோட ஆன்சர்ப்பா அடுத்த கொஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒர்க்கர்ஸ் ஒர்க்கிங் தேர்ட்டீன் ஹவர்ஸ் டெய்லி மேக் அ வால் ஆஃப் டைமென்ஷன் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டி டூ மீட்டர் இன் தேர்ட்டி டூ டேஸ் இன் ஹவு மெனி டேஸ் வில் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஒர்க்கர் ஒர்க்கிங் எயிட்டீன் ஹவர்ஸ் டெய்லி டு மேக் அ வால் இந்த கொஷனை படித்து பார்க்கும்போதே இது என்ன மெத்தட்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கணும் என்ன மெத்தடு பர்சன் கொடுத்துருக்காங்க ஹவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டேஸ் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ வால் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ என்ன மெத்தட் பார்த்து செயின் ரூல் பர்சன் அவர் டே செயின் ரூலில் போடுங்க ஈஸியாக கிடச்சிடும் இருபத்தி நாலு பேர் ஓகேவா இருபத்தி நாலு பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க பதிமூணு மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க எத்தனை நாள் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு நாள் ஒர்க் பண்ணுறாங்க எந்த வேலையை செய்கிறதுக்கு ஒரு வாலோட டைமென்ஷன் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோரு சிக்ஸ்டீனு ஃபிஃப்டி டூ இந்த வாலை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ரெண்டாவது டேட்டாவில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இன் ஹவு மெனி டேஸ் எத்தனை டேயில் அந்த டே கொடுக்கலை ஸோ ஹவு மெனி டேஸில் எவ்வளோ பேர் வேலை செய்கிறாங்க முப்பத்தாறு ஒர்க்கர் வேலை செய்கிறாங்க அதே மாதிரி பதும பதினெட்டு மணி நேரம் வேலை செஞ்சுருக்காங்க எந்த வாலில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபோர் தேர்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இந்த வாலை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ பேர் இவ்வளோ மணி நேரம் எவ்வளோ நாள்னு நம்மளுக்கு தெரியல அதனால் டி வச்சுக்கிட்டேன் இப்போது இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணி ஆன்சர் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும்ப்பா இது கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு டி எல்லாம் ஒரு பக்கத்துக்கு கொண்டு போயிட்டோன்னா மிச்சம் இருக்கிற நம்பர்லாம் எழுதியில் இதை க்ராஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டீனு தேர்ட்டி டூ ஃபோர் தேர்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஒன்னு சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸோ அப்படி மொத்தமாக டிவைடட் பையில் இது எல்லாமே இங்கே வந்துடும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எயிட்டீனு டூ டுவெண்ட்டி ஃபோரு சிக்ஸ்டீனு ஃபிஃப்டி டூ ஈக்வல் டு டி பயந்துடாதீங்க நம்பரை பார்த்தோன்னே பயப்பட வேண்டாம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் பொறுமையாக பண்ணுங்கள் சரியா இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய நம்பர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எப்போதுமே சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க எடுத்தோடனே இந்த பெரிய நம்பர் அடிப்பாங்க அப்படி அடிக்காதீங்க பெரிய நம்பர் அடித்தா தான் பிரச்சனையே ஆரம்பிக்கும் சின்ன சின்ன நம்பராக வாங்கலாம் இப்போ பாருங்களேன் ஏதாவது ஒரு சின்ன நம்பர் வந்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் இருக்கா ஒன் சிக்ஸ்டீன் சார் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஈஸியாக அடிச்சிட்டேன்னா அந்த மாதிரி பொறுமையாக அடிச்சுட்டு வாங்க வேகமே தேவையில்லை கொஞ்சம் பொறுமையாக போடுங்க ஆன்சர் வந்துடும் சரி அடுத்து என்ன பண்ணுறேன்னா ஒன் ஃபோர் சார் ஃபோர் நைன் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கரெக்டா அடுத்தது ஒன் தேர்ட்டீன் சார் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் ஃபோர் சார் ஃபிஃப்டி டூ அடுத்து என்ன அடிக்கலான்னு பாருங்கள் ஒன் ஃபோர் சார் ஃபோரு இது அடிக்கலாமா சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் சார் சிக்ஸு சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீனு ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ செவன் த்ரீ எவ்வளோ பொறுமையாக பண்ணுற மாதிரிங்க செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ வேறு என்னப்பா இருக்குது இதே கூட அடிக்கலாமே நயன் இருக்குது தேர்ட்டி டூ இருக்குது ஓகே இதை அடிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஒன் செவன் சார் செவனு இது அடிச்சுருங்க செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன்று செவன் டூ சார் ஃபோர்ட்டீனு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடுச்சு மிச்சம் இருக்கிறது மேலே ஃபோர் தேர்ட்டி டூ இருக்குது கீழே நயன் இருக்குது அதையும் அடிக்கலாம் நீங்கள் நயன் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸு பேலன்ஸ் செவனு செவன்ட்டி டூ எயிட் நைன் சார் செவன்ட்டி டூ அவ்வளோதான் டி பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் அதாவது எவ்வளோ பொறுமையாக பண்ண பார்த்திங்க இப்படி தான் இந்த பொறுமை தான் தேவை ஓகேவா கேன்சல் பண்ணுறதுக்கும் சரி சில பெரிய மல்டிப்ளிகேஷன் வரும்போதும் சரி வேகமாக போடணும்னு நினச்சிங்கன்னா தப்பு பண்ணிடுவீங்க ப்ராக்டிஸ் இந்த மாதிரியான பெரிய பெரிய இடம் கேன்சலேஷன்லாம் வரும்போது கொஞ்சம் பொறுமையாக கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ அந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் எப்போதும் கொஷினை படிக்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த
அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்காங்க இஃப் டுவெண்ட்டி மேன் கேன் கம்ப்ளீட் அ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் டுவெண்ட் சிக்ஸ்டீன் டேஸ் ஸோ இருபது மேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் வேலை எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் இப்போ நம்ம அவங்கள என்ன கேட்குறாங்கன்னா இன் ஹவு மெனி டேஸ் சிக்ஸ்டீன் விமன் கேன் கம்ப்ளீட் அ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் பதினாறு விமனை இந்த வேலையை எவ்வளோ நாளில் முடிப்பாங்க இதுதான் கொஷின் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இது தான் இப்போ பதினாறு விமன்னா எனக்கு ஒரு விமன் தெரியாது ஆனால் மென் தெரியும் ஒரு மென் இவ்வளோ நாளில் முடிப்பாங்கன்னு தெரியும் ஆனால் விமன் எனக்கு தெரியாது அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த ஷார்ட் கட்டு எதையுமே திங்க் பண்ணாதீங்க பொறுமையை யோசிங்களேன் இங்கே இந்த மென்னை எடுத்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எனக்கு விமன் தெரிஞ்சிடும் ஒரு விமன் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அந்த விமன் எடுத்து இங்கே போட்டேன்னா சிக்ஸ்டீன் விமன் தெரிஞ்சிடும் கரெக்டாக இல்லையா ஸோ அப்போது ஒரு மென் ஒர்க் டன் பார்க்குறேன் ஒரு மென் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி இது ஒரு மென் ஒர்க் டன் இந்த மென்னுக்கு பதிலாக அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் இந்த ஒரு மென்னுக்கு பதிலாக ஒன் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் விமன் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எயிட்டு ஸோ சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் அடிச்சுருங்க ஸோ டுவெல் விமன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எயிட் மைனஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஸோ டுவெல் விமனுன்றது ஸோ எல்சிஎம் ஃபார்ட்டி எடுத்தீங்கன்னா இது ஃபைவ் டூ ஸோ டுவெல் விமனுன்றது த்ரீ டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி வரும் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் டைம்ஸ் ஒன் விமனுன்றது ஒன் டிவைடட் பை ஒன் சிக்ஸ்டி அவ்வளோதான் மென்னை தூக்கி ஈக்குவேஷனில் போட்டேன் எனக்கு இப்போ என்ன தெரிஞ்சிருச்சு விமன் தெரிஞ்சிருச்சு ஒரு விமன் ஒர்க் எவ்வளோ நாளில் முடிப்பாங்க ஒன் டே ஒர்க் எவ்வளோ ஒன் பை ஒன் சிக்ஸ்டி இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்க பதினாறு விமன் எவ்வளோ நாள்னு கேட்குறாங்க எனக்கு தான் ஒன் விமன் தெரியுமே எவ்வளோ ஒன் ஒன் பை ஒன் சிக்ஸ்டி கேன்சல் பண்ணிடுங்க ஆன்சர் என்னப்பா டென் டேஸ் பத் பதினாறு விமன் வந்து பத்து நாளில் வேலையை முடிச்சிருவாங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா இந்த கொஷனை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு எங்கேயாவது நான் ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா ஏதாவது ஒரு மெத்தட் ஏதாவது ஒன்றுமே இல்லைப்பா பேசிக் தான் மென்னை கொடுத்துட்டாங்க ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க விமன் தேவை அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு மென் ஓட வேலை என்னென்னு பார்த்தேன் ஒரு மென்னோட வேலை இங்கே இருந்துச்சு அந்த ஒன் மென் வந்து கண்டுபிடிச்சதை எடுத்து நான் அந்த ஈக்குவேஷனில் போட்டேன் அப்போ எனக்கு என்ன தெரிஞ்சிச்சு விமன் தெரிஞ்சிருச்சு ஒரு விமன் தெரிஞ்சிருச்சுனாலே அவங்க பதினாறு பேர் செய்கிறதுக்கு என்னென்னு கேட்டாங்க அப்போ ஒரு விமன் இந்த பதினாறு விமனில் அந்த ஒரு விமனை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன் அப்போ எவ்வளோ நாளில் முடிப்பாங்க பத்து நாளில் முடிச்சிருவாங்க அப்போ ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் டேஸ் அவ்வளோதான் அப்போ இப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் ஷார்ட் கட்ஸோ இதெல்லாம் படிக்கிறத விட்டுட்டு இந்த ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்னு சொல்கிறத படிச்சுட்டாலே போதும் ஓகேவா எவ்வளோ கஷ்டமான கொஷின் இருந்தாலும் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் யோசிச்சிங்கன்னா மெயின்ஸில் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் கஷ்டமான எக்ஸாம்ஸ்லலாம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் இப் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு யோசிச்சிட்டிங்கனாலே பாதி ஆன்சர் வந்த மாதிரி தான் ஓகேவா ஸோ அந்த கொஷனோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் டேஸ் அடுத்த கொஷின் ஸோ சிக்ஸ் விமன் அண்ட் சிக்ஸ் மென் டுகெதர் கேன் கம்ப்ளீட் அ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் சிக்ஸ் டேஸ் In how many days can 15 men alone complete the piece of work if 9 women alone can complete the work in 10 days? So, if you look at that question concept, if you look at that question, what do you want to solve? That concept. If you look at that question, we are asking women, correct? What do we want to do? Men are asking women. ஈக்குவேஷனில் போட்டு விமன் கண்டுபிடிச்சோம் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது மென் அப்போ விமன் டேட்டா கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஒரு விமன் கண்டுபிடிச்சி ஈக்குவேஷனில் போட்டு ஒரு மென் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சி அந்த ஒரு மென் அவங்க கேட்குற கொஷனில் போடணும் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்களேன் சிக்ஸ் விமன் ரைட் அண்ட் சிக்ஸ் மென் எவ்வளோ நாளில் ஒரு ஒர்க்கை முடிக்கிறாங்க சிக்ஸ் டேஸில் அப்போ ஒரு நாள் வேலை என்ன ஒன் பை சிக்ஸ் அடுத்தது இன் ஹவு மெனி டேஸ் ஃபிஃப்டீன் மென் பதினஞ்சு மென் வந்து எவ்வளோ நாளில் ஒர்க்கை முடிப்பாங்கன்னு கேட்குறாங்க இன்னொரு டேட்டா கடைசி டேட்டா என்ன கொடுத்துருக்காங்க இஃப் நயன் விமன் கேன் கம்ப்ளீட் அ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் டென் டேஸ் ஸோ அப்போ நயன் விமன் டென் டேஸ்னா ஒரு விமன் என்ன சொல்லுவீங்க ஒன் பை நைன்டி கரெக்டா இப்போ இந்த ஒன் விமன் கண்டுபிடிச்சது எங்கே போடுவீங்க இந்த ஈக்குவேஷனில் ஒன் பை நைன்டி ஸோ ப்ளஸ் சிக்ஸ் மென் பை ஒன் பை சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் மென்னுன்றது ஒன் பை சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் பை நைன்டி இதை கேன்சல் பண்ணலாம் த்ரீ ஆள் அடிச்சிங்கன்னா டூ இதை த்ரீ ஆள் அடிச்சிங்கன்னா தேர்ட்டி ஸோ சிக்ஸ் மென்னுன்றது எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா இது தேர்ட்டி வரும் ஸோ இது ஃபைவ் டைம்ஸு டூ டைம்ஸு ஸோ சிக்ஸ் மென்னுன்றது த்ரீ பை தேர்ட்டி ஸோ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டென் டைம்
உங்களுக்கு ரெண்டு கொஷின் இந்த மெத்தடில் நான் ஏன் சால்வ் பண்ணி காமிச்சேன்னா சில கஷ்டமான கொஷினில் இப்படி தான் இருக்கும் ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கும் மென்னோ விமனோ ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க கொடுத்துட்டு இவங்க இவங்களை விட இவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டு இல்லை இவங்களை விட இவங்க வந்து டூ எக்ஸ் டைம்ஸ் வந்து லீஸ்ட் எஃபிஷியண்ட்டு இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு அப்போ இவ்வளோ மென் வந்து வேலை செஞ்சால் எவ்வளோ நாளில் முடிப்பாங்கன்னு கேட்பாங்க இந்த மாதிரியான கொஷின் பார்க்க தான் அப்படி கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த டிஃபிகல்ட் கொஷின்ஸ் நான் சால்வ் பண்ணுறேன் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பார்க்க தான் ஒரு மாதிரி என்ன பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் இதே லாஜிக் தான் கொஞ்சம் அப்படி வித்தியாசமாக இருக்கும் அவ்வளோதான் சரி அவர் ஈக்குவேஷன் இருந்தது இவ்வளோ மென்னு இவ்வளோ வேலை செய்வாங்கன்னு சொன்னாங்க நான் என்ன பண்ணேன் ஒரு மென்னை கண்டுபிடிச்சேன் அந்த கண்டுபிடிச்ச மென்னை தூக்கி ஈக்குவேஷனில் போட்டேன் ஒரு விமன் கண்டுபிடிச்சேன் அந்த விமனை எடுத்துகிட்டு வந்து எவ்வளோ விமன் கேட்டாங்களோ அதில் போட்டேன் இந்த கொஷனில் பார்த்தீங்கன்னா விமன் கொடுத்துருந்தாங்க மென்னு கேட்டாங்க அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் சரிங்களா ஸோ இந்த கான்செப்ட்ஸ் முக்கியம் கொஷின் ஈஸியாக இருந்தாலும் அந்த கான்செப்ட் முக்கியம் பெரிய லெவல் கொஷின்ஸ்லாம் நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது இது எல்லாமே தேவைப்படும் ஸோ இதுதான் இந்த கொஷின் எத்தனாவது கொஷின் தெரியல பாஸ் பட் இந்த கொஷனோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டேஸ் கடைசி கொஷின் இந்த வீடியோவில் ஸோ சிக்ஸ் மென் கேன் கம்ப்ளீட் அ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் டுவெல் டேஸ் எயிட் விமன் கேன் கம்ப்ளீட் அ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் எயிட்டீன் டேஸ் எயிட்டீன் சில்ட்ரன் கேன் கம்ப்ளீட் அ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் டென் டேஸ் ஸோ ஃபோர் மென் டுவெல் விமன் டுவெண்ட்டி சில்ட்ரன் ஒர்க் டுகெதர் ஃபார் டூ டேஸ் If only men were to complete the remaining work in one day, how many men are required totally? Question of the question is, what is the question of the question? First, the question is, let's learn about the question. Men, women, children. Three of them are given. One person is given. Four men, 12 women, 20 children. Two of them are given. Two of them are given. Two of them are given. ரெண்டு நாள் வேலை செஞ்சதுக்கு அப்புறமா மிச்சம் வேலை இருக்கும் இல்லை வேலை செஞ்சு முடிச்சுட்டு மிச்சம் வேலை அந்த ரிமைனிங் ஒர்க் அந்த ரிமைனிங் ஒர்க்கை மென்னு மட்டும் தான் பார்க்கணுமா ஒரு நாளில் அந்த மிச்ச வேலையை முடிக்கணும் அப்படின்னா எவ்வளோ மென் தேவைன்னு கேட்குறாங்க இதுதான் கொஷின் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன நீங்களே யோசிங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் எடுத்த உடனே அந்த ரெண்டு நாளில் இவங்க எல்லாம் என்ன வேலை முதல் செஞ்சாங்கன்னு பார்ப்போம் எவ்வளோ வேலை செஞ்சுருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் அதில் எவ்வளோ ரிமைனிங் ஒர்க் இருக்குன்னு பார்ப்போம் அதான் ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா இங்கே பாருங்கள் ஆறு மென் வந்து எவ்வளோ நாள் வேலை செஞ்சுருக்காங்க சிக்ஸ் மென் கேன் கம்ப்ளீட் அ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் டுவெல் டேஸ் ஸோ ஆறு மென்னோட ஒரு நாள் வேலை ஒன் பை டுவெல் அப்போ ஒரு மென்னோட ஒரு நாள் வேலை ஒன் பை சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெல் கரெக்டாக அதே மாதிரி அடுத்து கண்டுபிடிங்க வேறு என்ன இருக்குது எயிட் விமன் ஒரு விமன் வந்து ஒரு விமன் வந்து ஒன் பை எயிட் இன்ட்டு எயிட்டீன் அதே மாதிரி சில்ட்ரன்ஸ் எத்தனை பேர் பாருங்கள் பதினெட்டு சில்ட்ரன் வந்து பத்து நாளில் முடிக்கிறாங்க அப்போ ஒரு சைல்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை எயிட்டீன் இன்ட்டு டென் ஓகேவா கரெக்டாக அவ்வளோதான் எயிட்டீன் இன்ட்டு டென் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒரு மென் ஒர்க் டன் ஒரு விமன் ஒர்க் டன் ஒரு சில்ட்ரன் ஒர்க் டன் இது எல்லாமே கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ அவங்க ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் மென் டுவெல் விமனு 20 children, எவ்வளோ நாளில் முடிப்பாங்கன்னு கேட்குறாங்க அதாவது ரெண்டு நாள் வேலை செய்கிறாங்க இந்த ரெண்டு நாளில் எவ்வளோ வேலை செஞ்சுருக்காங்கன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு மென்னை பாருங்கள் மென்னை என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பை சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெல் ஸோ ப்ளஸ் டுவெல் இன்ட்டு விமன் பாருங்கள் ஒன் பை எயிட் இன்ட்டு எயிட்டீன் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி சில்ட்ரன் ஒரு சில்ட்ரன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை எயிட்டீன் இன்ட்டு டென் இது கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா இதை மொத்தத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணி ஃபைனலாக நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாளில் இத்தனை பேர் எவ்வளோ வேலை செஞ்சுருக்காங்கன்னு கிடைக்கும் சரியா ஓகே ஸோ இப்போ இதை கேன்சல் பண்ண முடியுதான்னு பார்ப்போம் ஒன் ஃபோர் சார் ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஸோ டூ அப்படியே இருக்கட்டும் ஸோ ஒன் பை எயிட்டீன் ஸோ ப்ளஸ் போட்டுருங்க வேறு எதாவது கேன்சல் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்கள் சிக்ஸால் அடிக்கலாம் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீனு இதை அடிச்சிங்கன்னா ஃபோர் அப்போ ஒன் பை டுவெல் அடுத்து இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டூ டைம்ஸு நயன் ஒன் பை நயன் ஸோ டூ இன்ட்டு எயிட்டீன் டுவெல் நயனா எயிட்டீன் டுவெல் நயன்னா ஒன் நாட் எயிட் எடுக்கலாம் எல்சிஎம்மு ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் டைம்ஸு இது நயன் டைம்ஸு இது டுவெல்வு ஸோ ஃபிஃப்டீனு டுவெண்ட்டி செவனு ஸோ டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி செவன் டிவைடட் பை ஒன் நாட் எயிட்டு இதை டூவால் அடிச்சிங்கன்னா ஃபைவ் ஃபோரு இதை அடிச்சிங்கன்னா ஒன் பை டூ இப்போ பாருங்கள் இதில் வந்து என்ன தெரியுது இந்த இவ்வளோ பேர் ரெண்டு நாளில் எவ்வளோ ஒர்க்கு முடிச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா பாதி வேலையை தான் முடிச்சுருக்காங்க ஒன் ப
பன்னெண்டு நாள் வேலை செஞ்சாங்க ஒரு ஒர்க்கை செய்கிறது ஒரு ஒர்க்கை முடிக்கிறதுக்கு ஆறு மணி பன்னெண்டு நாள் ஓகேவா டிவைடட் பை இப்போ எவ்வளோ ஒர்க்கு பேலன்ஸ் இருக்குது ஒன் பை டூ பேலன்ஸ் இருக்குது எவ்வளோ நாளில் முடிக்கணும் ஒரு நாளில் முடிக்கணும் எவ்வளோ மென்று தேவைன்னு கேட்குறாங்க அவ்வளோதான் செயின் ரூலில் போடுங்க ஆன்சர் கிடச்சிடும் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் இன்ட்டூ டுவெல் இன்ட்டூ ஒன் பை டூ ஈக்குவல் டூ எம்மு இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் எம்முன்றது தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் முப்பத்தாறு மென்று தேவை இந்த பேலன்ஸ் இருக்கிற ஒன் பை டூ ஒர்க்கை ஒரே நாளில் முடிக்கிறதுக்கு அவ்வளோதான் இதுதான் ஆன்சர் ஓகேவா சரி அப்போ எதுவுமே கஷ்டம் கிடையாது என்ன கேட்டால் அந்த டைம் அட்வாக் கஷ்டமே இல்லை எப்போ கஷ்டம் இல்லைனா நீங்கள் ஷார்ட்கட்டை மட்டும் படிச்சுட்டு போயிட்டு எக்ஸாமுக்கு போனீங்கன்னா அப்போ தான் கஷ்டம் ஷார்ட்கட்டை படிக்காமல் கொஞ்சமாக ஷார்ட்கட்டை படிச்சுட்டு ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடுன்னு சொல்லுவாங்க உங்கள் புக்கில் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்களா ட்ரெடிஷ்னல் நார்மல் மெத்தட் உங்கள் ஃப்ரெண்டோட நீங்கள் ஒரு பத்து செகண்ட் பதினஞ்சு செகண்ட் அதிகமாக எடுத்துப்பீங்க அவ்வளோதான் ஆனால் அந்த பதினஞ்சு செகண்ட் அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டு அவங்க எல்லாருமே எந்த கொஸ்டினாக இருந்தாலும் சால்வ் பண்ணலாம் ஷார்ட்கட்டை மட்டும் நம்பினவங்க நிறைய எக்ஸாம்ஸ் பாஸ் பண்ணலை நான் பார்த்துருக்கேன் அஞ்சாறு வருஷமாக அதை பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் ஷார்ட்கட்டை மட்டுமே படிச்சுட்டு போய் எல்லா கொஷினுக்கும் ஷார்ட்கட் வேணும்னு கேட்பாங்க பள்ளி பள்ளி கற்று தான் சவுண்டு கேட்குதான் தெரியல பட் எல்லா கொஷனுக்கும் ஷார்ட்கட் வேணும்னு கேட்பாங்க அப்படி எல்லா கொஷனுக்கும் ஷார்ட்கட் வேணும்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஆப்டிடியூடில் டாப்பிக்கே கிடையாது ஸோ அதனால் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் மட்டும்தான் முக்கியம் பொறுமையாக படிங்க சால்வ் பண்ணுறதும் பொறுமையாக சால்வ் பண்ணுங்கள் அடுத்தவங்களை விட ஒரு அஞ்சு பத்து செகண்டு நம்ம லேட்டாக சால்வ் பண்ணாலும் பிரச்சனை இல்லை ஆன்சர் கரெக்டாக வரும் எந்த தப்பும் நடக்காது இங்கே ஏதாவது ஒரு மெத்தடுமே நான் யூஸ் பண்ணல பாருங்கள் அவங்க கேட்ட ஈக்குவேஷனில் எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன் ரெண்டு நாள் வேலையை கண்டுபிடிச்சேன் அந்த ரெண்டு நாள் வேலையில் எவ்வளோ வேலை செஞ்சாங்க அப்போ எவ்வளோ வேலை மிச்சம் இருக்குது அந்த மிச்சம் இருக்கிற வேலை எவ்வளோ மென்று செய்யணும் அப்போ அந்த மென்னோட கால்குலேட் பண்ண கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அவ்வளோதான் சரி எதுவுமே நான் யூஸ் பண்ணலப்பா சரியா ஸோ நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த பிளே லிஸ்ட் நான் சொன்ன டைம் அண்ட் ஒர்க் பிளே லிஸ்ட் தமிழ்லேயும் இருக்குது இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்குது இங்கிலீஷில் போய் பார்த்தாலும் சரி தமிழில் பார்த்தாலும் சரி ஃபஸ்ட்டு அதை பார்த்துருங்க ரெண்டாவது இந்த வீடியோ பாருங்கள் மூணாவது மறந்துடாமல் என்னோடய மொபைல் அப்ளிகேஷன்லேயோ இல்லை வெப்சைட்லேயோ குவான்டிட்டேட்டிவ் ஆப்டிடியூட்குள்ளே டைம் அண்ட் ஒர்க்கு நாலு டெஸ்ட் இருக்குது அதை எழுதிடுங்க சரியாப்பா ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நான் அடுத்த அடுத்த செட் சொல்லித்தரேன் சரி இதே லென்த்தாக இருக்கும் வீடியோ பார்க்க முடியாது அதனால் அடுத்த வீடியோவாக பிரிச்சுட்டேன்னா ஸோ அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பேலன்ஸ் இருக்கிற கொஷின்ஸ் எல்லாமே நான் சொல்லித்தரேன் சரிங்களா ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச்ப்பா இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ஒருவேளை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது படிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச்ப்பா வீடியோ ப